வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ கம்ப்யூட்டேஷன் தான் ஓகே இதில் பார்த்திங்கன்னா என்ன வித்தியாசம் ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயும் அண்ட் இப்போ இப்போ பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம்லேயும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அன்ரியலைஸ் ரெண்ட் அண்ட் லாஸ் டியூ டு வேகன்சி வந்து இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் இருக்குது ஓகே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது வெறும் அன்ரியலைஸ் ரெண்ட் மட்டும் வச்சு பார்த்தோம் இதில் லாஸ் டியூ டு வேகன்சியும் இருக்குது அப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம எப்படி ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்றத தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இது பாருங்கள் ஃபார்மட் இது வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே டீட்டெயிலாக பார்த்தாச்சு ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப் தான் அதாவது முனிசிபல் வேல்யூ ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ இதில் விச் எவர் இஸ் ஹையர்ன்றதை எடுக்கணும் அண்ட் இதோட ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணி இதில் விச் எவர் இஸ் லோவர் எடுக்கணும் அண்ட் இதோட ஆக்சுவல் ரெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணி அதில் வந்து விச் எவர் இஸ் ஹையர் எடுக்கணும் அண்ட் இந்த ஆன் ஆக்சுவல் ரெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்வல் ரெண்ட் மைனஸ் அன்ரியலைஸ் ரெண்ட் இங்கேயே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வரத தான் ஆக்சுவல் ரெண்ட்டாக எடுத்து நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் அண்ட் லாஸ் டியூ டு வேகன்சி இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ கிடைக்கிறது தான் க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் த க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஓகே அதுக்கு முனிசிபல் வேல்யூ ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ஆக்சுவல் ரெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அன்ரியலைஸ் ரெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க லாஸ் டியூ டு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் வேகன்சி பீரியடும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வேக்கன்சி வந்து ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் லாஸ் இருக்குது அது எத்தனை மந்த்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் அ மந்த்தோட லாஸ் அது அண்ட் ஒன் மந்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் இங்கே எந்த ப்ராப்பர்ட்டி த்ரீக்கு ஒன் மந்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இங்கே ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு வேக்கன்சி பீரியடும் கொடுத்துட்டாங்க மந்த்தோட அமௌண்ட்டும் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இப்போ ப்ராப்ளமில் நமக்கு வெறும் மந்த் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ இது ஆக்சுவலாக ரெண்ட்டு அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணி ஒன் மந்த்துக்கு இங்கே கொடுத்துருக்க மந்த்தோட நம்ம வந்து அதை கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்களேன் இங்கே த்ரீ லேக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருக்கா இந்த த்ரீ லேக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட்ன்றது ஆனுவல் ரெண்ட் இல்லையா ஒரு வருஷத்துக்கான ரெண்ட்டு இப்போ என்ன நமக்கு லாஸ் பீரியட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் மந்த் தான் வேகன்சி பீரியட் அப்போ அதுதான் லாஸ் பீரியட் ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் த்ரீ லேக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெல் போடணும் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வரும் அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் தான் ஒரு மாதத்துக்கான ரெண்ட்டு ஓகே ஆனால் நமக்கு லாஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் மந்த்து தான் லாஸ் இல்லையா அப்போ ஒன் மந்த்துக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் ஹாஃப் மந்த்துக்கு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஓகேவா இங்கே அதே மாதிரி தான் த்ரீ லேக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெல் போட்டிங்கன்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வரும் அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் மந்த்துக்கு லாஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது லாஸ் ப்ராப்ளமில் டைரெக்டாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம இதை எடுத்து போட்டுக்கலாம் அதுக்கு பதிலாக அவங்க வேக்கன்சியோட பீரியட் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து லாஸோட அமௌண்ட் என்ன அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணணும் அதாவது எத்தனை மந்த்ஸ்க்கு அது வேக்கண்ட்டாக இருந்தது அத்தனை மாதத்துக்கு என்ன ரெண்ட் ஆகுது அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணணும் எஸ் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா எஸ் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா முனிசிபல் ரெ வேல்யூக்கும் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ முனிசிபல் வேல்யூவெல்லாம் எழுதிக்கலாம் டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அண்ட் டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா எல்லாத்துக்கும் எழுதியாச்சு இப்போ ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ எழுதிக்கலாம் டூ லேக் நைன்ட்டி த்ரீ லேக் செவன்ட்டி த்ரீ லேக் செவன்ட்டி டூ லேக் நைன்ட்டி எஸ் எழுதியாச்சு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணலாம் எது ஹையர் பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் நைன்ட்டி இங்கே பார்த்திங்கன்னா த்ரீ லேக் செவன்ட்டி இங்கேயும் த்ரீ லேக் செவன்ட்டி அண்ட் இங்கே டூ லேக் நைன்ட்டி ஓகே ஹையஸ்டெல்லாம் எழுதியாச்சு இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ஒன் லேக் எயிட்டி ஃபோர் அண்ட் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இங்கே த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இங்கே டூ லேக் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகே இதை எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இது ரெண்டுத்தில் எது லோ வரும் ஓகேவா அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டை விட ஜாஸ்தி இருக்கக்கூடாது அதுக்காக இதில் எது லோவர்ன
ஓகேவா அது பாருங்கள் போட்டிருக்கேன் இதை நம்ம சப்ராக் பண்ணியாச்சு சப்ராக் பண்ணால் என்ன வருது பாருங்கள் த்ரீ லேக் எயிட் தௌசண்ட் டூ லேக் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒன் லேக் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் புரிஞ்சுதா ஆக்சுவல் ரெண்ட்டோட அன்ரியலைஸ் ரெண்ட்டை சப்ராக் பண்ணிவிட்டு இதை தான் நம்ம ஆக்சுவல் ரெண்ட்டாக எடுத்துக்கணும் இப்போ ஓகேவா இந்த அமௌண்ட்டை போடக்கூடாது ஸோ நம்ம இப்போ ஆக்சுவல் ரெண்ட் இடத்துல இந்த அமௌண்ட்டை எழுத போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் எழுதியாச்சு ஓகேவா இதை எழுதியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆக்சுவல் ரெண்ட்டில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா ஸோ இந்த இஆர்விஓ இந்த ஆக்சுவல் ரெண்ட்லேயோ விச் எவர் இஸ் ஹையர்னு பார்க்கணும் அப்போ இதில் த்ரீ லேக் எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் இங்கே த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இங்கே த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இங்கே டூ லேக் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகே எஸ் போட்டாச்சு பாருங்கள் இப்போ இதுதான் நமக்கு ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூ இந்த ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூவில் தான் நம்ம லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சியை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இதில் டேரெக்டாக லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே எடுத்து போட்டு மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேலை இதில் வந்து இந்த அமௌண்ட் கொடுக்கல வெறும் இந்த மந்த் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் உங்களுக்கு சொன்னேன் த்ரீ லேக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெல் போட்டோம்னா ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சு போயிடும் அப்புறம் நமக்கு லாஸ் பீரியட் எத்தனை அப்படின்றத பார்க்கணும் அதாவது வேக்கன் பீரியட் எத்தனைன்னு பார்த்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோன்னா நமக்கு சரியாக வந்துடும் ஓகே இப்போ இதில் டேரெக்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம எடுத்தே போட்டுக்கலாம் ஒன் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா வரது தான் க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ எஸ் பாருங்கள் டூ லேக் நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இங்கே இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் அண்ட் இங்கே வந்து மைனஸ் பண்ணோம்னா த்ரீ லேக் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா டூ லேக் இதுதான் க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ புரிஞ்சுது இல்லையா இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் அன்ரியலைஸ் ரெண்ட்டும் இருக்குது லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சியும் நமக்கு இருக்குது ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம் பாருங்கள் கம்ப்யூட் த ஆன்வல் வேல்யூ ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூ ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ரியல் ரெண்ட் ரியல் ரெண்ட்டுன்றது ஒன்றும் இல்லை நம்மளோட ஆக்சுவல் ரெண்ட்டை தான் ரியல் ரெண்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அன்ரியலைஸ் ரெண்ட்டும் இங்கேயும் இருக்குது ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ பார்த்திங்கன்னா டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் டேட் ஆஃப் லெட்டிங்ன்ட்டு நமக்கு ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த ப்ராப்ளம்லாம் சிம்பிளாக நமக்கு வந்து இந்த ரெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம கம்பேரிசன் மட்டும் பண்ணி நம்ம க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ என்ன அப்படின்றத ஈஸியாக டிட்டமைன் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் நமக்கு இருக்குது கம்ப்ளீஷன் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே நம்மளோட ப்ரீவியஸ் இயர் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒனில் இருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் இருக்கிறது தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் ஆனால் இது ஃபுல் ப்ரீவியஸ் இயரில் அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கம்ப்ளீட் ஆகி இல்லை எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகிருக்குன்னா தேர்ட்டி ஒன் செவன் தான் ஏப்ரல் மந்த் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் ஸ்டார்ட் ஆகுது பட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கம்ப்ளீட் ஆனது ஜூலை எண்டில் அப்போ ஆகஸ்ட்லேருந்து தான் அது வந்து என்ன ஆயிருக்கு கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டேஜில் இருக்குது ஓகேவா அப்புறம் டேட் ஆஃப் லெட்டிங்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டென் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் தான் விட்டுருக்காங்க அதாவது கம்ப்ளீட் ஆகி எயித்து மந்த்தும் நைன்த்து மந்த்தும் வேக்கண்ட்டாக தான் இருந்திருக்கு புரிஞ்சுதா அப்போ வேக்கன்சி பீரியட் பார்த்திங்கன்னா டூ மந்த்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த ப்ராப்ளமில் சொன்னேன் இல்லையா வேக்கன்சி பீரியட் இருந்ததுன்னா நம்ம எப்படி அமௌண்ட் கேல்குலேட் பண்ணணுன்ட்டு ஆ இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து டூ மந்த்ஸ் வந்து வேக்கன்சி பீரியட் அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்ட் எவ்வளோனா எயிட் தௌசண்ட் அப்போ ரெண்டு மாதத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் தான் வேக்கன்சி லாஸ் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ கம்ப்யூட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து என்ன தெரியணும் அப்படின்னா எத்தனை மந்த் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஆக்குப்பை பண்ணுற அளவுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகி இருந்தது அப்படின்றத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் பாருங்கள் டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஒன் செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் சொல்லிட்டு நம்ம அதை எழுதியாச்சு அப்போ நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் ஆகும் அப்படின்ற ஸ்டேஜில் இருந்தது
புரிஞ்சுதா எட்டு மாதம் லெட் அவுட் கண்டிஷனில் இருந்தது ஆனால் லெட்டிங் எப்போன்னா ஒன் டென் டுவெண்ட்டி ஒன் தான் அப்போ நமக்கு வேக்கண்ட்டாக ரெண்டு மாதம் இருந்தது அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்லேருந்து நமக்கு ரிவீல் பண்ணுற டேட்டா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேரெக்டாக இந்த முனிசிபல் ரெண்ட்டையோ இந்த ஃபேர் ரெண்ட்டையோ நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த கம்ப்ளீஷன் வந்து ஃபுல்லாக ப்ரீவியஸ் இயரில் இல்லை ஓகேவா அதாவது பன்னெண்டு மாதம் ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படின்னா எட்டு மாதம் தான் இது கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டேஜில் இருந்திருக்கு மீதி நாலு மாதம் அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கம்ப்ளீட் ஆகாமல் இருந்திருக்கு இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த முனிசிபல் ரெண்டல் வேல்யூ ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் இது எல்லாமே எட்டு மாதத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகே பாருங்கள் முனிசிபல் வேல்யூ எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இன்டூ எயிட் பை டுவெல் ஓகேவா ஒரு வருஷத்துக்கு எயிட்டி நமக்கு தேவை எட்டு மாதத்துக்கு தான் ஏன்னா அது அப்போ தான் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு ஸோ எயிட் மந்த்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதே மாதிரி ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ நைன்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ எயிட் பை டுவெல் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் கம்பேர் பண்ணோன்னா விச் எவர் இஸ் ஹையர்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தான் ஹையர் ஸோ நம்ம அதை இஆர்பின்னு சொல்கிறோம் இதோட நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டை கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் நமக்கு எட்டு மாதத்துக்கு தான் வேணும் ஸோ எட்டு மாதத்துக்கு போட்டோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் வருது ஓகேவா அப்போ இதில் விச் எவர் இஸ் லோவர் பார்க்கணும் ஓகே இதில் விச் எவர் இஸ் லோவர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் தான் லோவர் அப்போ அதுதான் நம்மளோட இஆர்வி ஓகே இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு ரியல் ரெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணோம் ஓகே இந்த ரியல் ரெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது எயிட் தௌசண்ட் பர் மந்த்னே அவன் கொடுத்துட்டான் இல்லையா எயிட் தௌசண்ட் இன்ட்டு எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்டில் நம்ம அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் பண்ணிட்டோன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இல்லை விச் எவர் இஸ் ஹையர் பார்க்கணும் இல்லையா அப்போ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தான் ஹையர் அப்போ இஆர்வி என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தான் நமக்கு இஆர்வி ஓகே இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சியை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே வேக்கன்சி பீரியட் எத்தனை டூ மந்த்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் பிகாஸ் கம்ப்ளீட் ஆனது தேர்ட்டி ஒன் செவனில் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஆனால் லெட் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென்னில் தான் லெட் அவுட் அப்போ எயித் மந்த்தும் நைன்த் மந்த்தும் சாலிடாக அது வேக்கண்ட்டாக இருந்திருக்கு அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்ட் எவ்வளோனா எயிட் தௌசண்ட் அப்போ டூ மந்த்ஸ்க்கு ரெண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வரது தான் க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகேவா புரிஞ்சுதா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா அதாவது கான்செப்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட முடியும் ஓகே இது தான் ஓகே எம்ஆர்வி எஃப்ஆர்வி கம்பேர் பண்ணணும் ஹையர் எடுக்கணும் அந்த ஹையரோட ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் கம்பேர் பண்ணணும் லோவர் எடுக்கணும் அதோடு நம்ம ஆக்சுவல் ரெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணணும் அதில் ஹையர் எடுக்கணும் ஆனால் ஆக்சுவல் ரெண்ட்டில் அதுக்கு முன்னாடி என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஓகே அப்போ அதில் ஹையர் எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த ஹையரை தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூ இல்லைனா ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூன்னு சொல்லலாம் ஓகே அதில் இருந்து லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சி எதாக இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணோன்னா வரதை தான் கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூன்னு சொல்லணும் ஓகேவா இப்போ மற்ற ப்ராப்ளம்லாம் நம்ம இந்த முனிசிபல் வேல்யூ எல்லாம் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டோம் இதில் ஏன் அப்படின்னா அந்த கம்ப்ளீஷனோட டேட் கொடுத்துருக்கதுனால ப்ரீவியஸ் இயரில் அது டுவெல் மந்த்ஸும் கம்ப்ளீட் ஆகி இல்லை அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் புரிஞ்சுதா எஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே ரெண்டு மாடல்லையும் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நம்ம பார்த்த ப்ராப்ளம் மாதிரியே தான் ஓகே இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யோர் ஆன்சர் Thank you for your patient listening.